Buonasera, benvenuti su AP Web Radio, anche questa sera eh, il programma Fiore di Loto con Gianandrea Satiaram Rizzo presenta le ferite emozionali, l'ingiustizia. Namaste! Buonasera Paolo! Namaste Gianandrea! Buonasera. Puntualissimi questa sera! Eh sì, ma lo, lo siamo presso a poco, pressoché quasi sempre. Sì, sì. Direi, direi, direi di sì, quasi svizzeri siamo <ride> Quasi svizzeri siciliani però <ride> E milanesi, diciamo un po' Basta girare l'Italia, no? Da... Giri l'Italia e sì. sotto sopra e la Svizzera diventa sud e esatto. la Sicilia diventa nord, o- nord Occhio perché può, può uscire la sabbia che... <ride> Come stai caro Paolo? Bene, 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 grazie. Ci sono tantissimi già collegati, e bene, bene. Li, fa, li faccio vedere così tu hai modo di, di, poterli, di poterli salutare anche tu. Namaste, eccola qua Cristina. Io faccio sempre un abbraccio corale perché non voglio tralasciare nessuno e non voglio che nessuno si senta tralasciato. Loredana, Loredana perfetto, Giusi, eccola qua, bentornata. Era, era un po' che mancava anche Giusy ed è tornata con noi benissimo poi immagino tanti altri sì 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 ce ne sono tantissimi non so se riesco a farli vedere tutti però mi ci impegno ecco intanto io ecco Elena intanto io eh, introduco un po' l'argomento di questa sera abbiamo visto fino adesso le ferite le ferite dell'anima cosa sono le ferite dell'anima sono ferite che si formano in una particolare ehm, una particolare un particolare momento della propria della propria vita che è quello dell'infanzia perché quello dell'infanzia perché nell'infanzia non abbiamo gli strumenti per poter valutare quelle che sono ehm, le cose giuste dalle cose diciamo così ingiuste e quindi riteniamo riteniamo Uh, spesso e volentieri uh, travisiamo, insomma il bambino travisa un po' quella che è la realtà non avendo poi, come dicevo, degli strumenti adatti per poter, per poter considerare uh, le cose della vita che poi un adulto, un adulto invece uh, analizza in maniera differente abbiamo visto nelle scorse puntate la ferita da tradimento che è stata che, che, che è stata una delle ultime abbiamo visto l'umiliazione abbiamo visto la ferita d'abbandono abbiamo visto eh, la ferita da rifiuto e questa sera parleremo della ferita da ingiustizia che è l'ultima delle cinque ferite è sempre bene soprattutto per le persone che eh, non hanno magari visto le altre puntate precisare che eh, non è un'attribuzione di responsabilità una assunzione di responsabilità educativa che viene fatta ai genitori ma perché i genitori non si nasce ma semplicemente è un'analisi di come nell'infanzia abbiamo vissuto certe situazioni eh, e come li ricordiamo voglio sottolineare proprio il fatto che un bambino è privo di, di una memoria mh, che ha una sequenza quindi ricorda delle frazioni, dei momenti, delle cose che sentimentalmente ed emotivamente lo capiscono, lo colpiscono. Un esempio su tutti è quello, per esempio, che ricordiamo il primo giorno di scuola o alcuni episodi che sono capitati durante, le nostre, durante la scuola, soprattutto nelle elementari. Eh, non abbiamo una consequenzialità temporale nelle nostre memorie. Quindi quando andiamo a ricordare da adulti eh, mettiamo insieme un po' di cose che sono fatte anche dai racconti che abbiamo sentito fare dai nostri genitori in un secondo momento. Quello che rimane a noi e che si trasforma in ferita, e questo sono, è l'argomento delle cinque ferite, è quello che sentimentalmente e emotivamente ci ha colpito di più e che in quel momento abbiamo analizzato e abbiamo considerato in una maniera differente di come poi l'adulto va a considerare e ad analizzare con un'esperienza chiaramente diversa. È per quello che alle volte l'adulto fa fatica a interagire con il bambino, 
ma soprattutto, e questo vorrei che fosse l'argomento della prossima puntata, l'anticipiamo, l'adulto fa fatica a interagire con il bambino interiore, non capendo più i meccanismi del bambino interiore se non elabora quelle ferite, se non elabora quel sentire, se non riconosce che quelle ferite rappresentano dei limiti, a quel punto attraversa certe situazioni e certe, eh, certi, certe, mh, certi incontri, li attraversa in maniera molto molto più faticosa. Si cerca, cerca l'adulto di conformare il mondo a seconda di quello che sono le ferite che ha avuto nella prima parte dell'infanzia. Questa ferita, quella da ingiustizia, è quella più, che si forma nella parte più consapevole. A differenza delle altre ferite che in qualche modo il bambino subisce, quindi percepisce come un qualche cosa che, ehm, che gli è arrivato, la ferita da ingiustizia invece è una ferita dove c'è già discernimento. Quindi il bambino in quel caso già comprende che c'è un processo di relazione tra i genitori, che è in questo caso, lo anticipo ma poi lo rivedremo, è dello stesso sesso, quindi bambina con la madre e eh, bambino con il padre, e comincia a discernere e quindi a capire che ciò che sta accadendo eh, in qualche modo non è giusto. Ecco la ferita da ingiustizia. La approfondiremo in questa puntata. Molti sono i concetti, quindi è una ferita molto importante. L'altra cosa che tendo a precisare, che ho già, di cui mh, parliamo sempre all'inizio puntata, è il fatto che non esiste una sola ferita, esiste una ferita principale, le altre si presentano con delle sfumature. Qual è l'obiettivo di questi incontri, di questi piccoli seminari alla fine, perché sono piccoli seminari, è proprio il fatto di comprendere il meccanismo attraverso i nostri comportamenti, comprendere qual è la ferita principale che guida le nostre scelte e attraverso, vedremo, delle piccole tecniche che consiglio, delle piccole riflessioni, ma come abbiamo fatto l'altra volta vedremo anche per chi medita il mudra, quindi la posizione delle mani, il mudra è lo yoga delle mani, la posizione delle mani e quindi quali dita lavorano affinché noi possiamo guarire questa ferita. Guarire la ferita dell'anima vuol dire riuscire a rientrare in equilibrio con se stessi e quindi quando siamo al centro di noi, quando siamo in equilibrio con noi stessi, abbiamo l'opportunità di vedere le cose sotto un altro aspetto e quindi di poter considerare ciò che ci accade da un'altra prospettiva che non è quella istintuale ma è quella più logica e eh, razionale e quindi conformarci e comportarci di conseguenza migliorando il nostro rapporto principalmente con noi stessi e dopo di conseguenza anche con le altre persone cioè possiamo relazionarci in maniera migliore ogni ferita ha una parte di opportunità che dobbiamo mantenere e ci aiutano a crescere come persone una parte che invece dobbiamo accettare ma gestire questo è il senso degli incontri dei cinque incontri che abbiamo fatto fino ad ora. a questo punto prima di entrare in questo viaggio io come sempre agevolerei la meravigliosa sigla Paolo
Namaste e bentornati. Allora, come stavamo dicendo all'inizio, nel presigla, qui il bambino capisce e comprende, inizia a formare la sua personalità e inizia a essere partecipe della vita all'interno del nucleo familiare. Ed è una ferita importante, ci tengo molto al fatto che venga seguita con attenzione. Poi se qualcuno, tu so che Paolo spesso lo fai, vuole prendere appunti, se non dovesse prendere appunti ha la possibilità come sempre di rivedere questa puntata perché rimane registrata su tutte le piattaforme, su API Web Radio, che come sempre ringrazio perché mi dà questa opportunità, sui social, sul mio profilo o le altre varie pagine dove c'è la possibilità di rivederlo, insomma, poi domani condividerò ulteriormente. E questa ferita è data dalla, dalla in, inizia a formarsi eh, quando i genitori proiettano delle aspettative sui figli. Proprio per questo la ferita di cui stiamo parlando, che è quella da, di ingiustizia, e quindi eh, lo risottolineo, si divide in due tipologie. La prima è che i figli cercano di corrispondere in tutti i modi le aspettative dei genitori. La seconda tipologia sono quei figli che in realtà non riescono a corrispondere alle aspettative dei genitori. Quindi ci sono due tipi di adulti. Questi bambini diventeranno due tipi di adulti differenti, però accumulati da un solo sentimento che è quello della insoddisfazione. Perché? Perché i figli che cercano di corrispondere in tutti i modi ai loro genitori si sentono in dovere e sentono la responsabilità di essere all'altezza nel soddisfarli. Il secondo tipo, la seconda tipologia, non si sente mai abbastanza nel soddisfare le esigenze e le aspettative dei genitori. Questo crea un'altra sottoferita, che è la ferita da colpevolezza. Ed è la ferita che si forma quando il genitore, anche senza volerlo, esprime un certo disappunto o addirittura usa termini come ci hai deluso in questa cosa. E questo sia nelle piccole cose che nelle grandi cose. Colui che è ferito, che ha la ferita da ingiustizia, si sente sempre colpevole di non essere all'altezza delle aspettative del genitore. Questo però ha due valenze. Una che si proietta sul genitore, che è insoddisfatto di quello che è il figlio. E dall'altra parte il figlio che è insoddisfatto perché non riesce ad essere, eh, a dare la soddisfazione, a corrispondere alle aspettative del proprio genitore. Quindi sono privi del consenso di genitore, del genitore. Quindi cosa avviene? Che piano piano l'adulto, anche l'adolescente, inizia già dall'adolescenza questo processo, inizia a, a, ad essere un perfezionista, inizia a confrontarsi col mondo esterno, cosa che non faceva il bambino nelle precedenti ferite che abbiamo visto perché era ancora troppo piccolo, comincia a essere invidioso di quello che gli altri hanno e di quello che gli altri riescono a ottenere e inizia a tagliare i ponti col suo sentire, anestetizza i suoi sentimenti. Lo si riconosce perché incrocia spesso le braccia. È un bambino che è vivace, è dinamico, non si chiude al mondo, chiude se stesso al mondo. 
è sempre e spesso troppo ottimista. Dall'altra parte si scusa, si giustifica molto e ha la presupponenza di voler risolvere sempre tutto da solo. È il bambino che non chiede aiuto, che vuole dimostrare a se stesso e ai genitori di potercela fare anche senza di loro. Quindi si nega l'opportunità di essere supportato. Perché? Perché a quel punto il lavoro che fa per poter compiacere i genitori non è un lavoro suo. E questo... Il bambino ha un tono di voce secco, un tono di voce rigido, non ammette di vivere problemi. Nel suo mondo non ci sono problemi. Ha difficoltà nel ricevere. Quindi è un bambino, un bambino, un adulto, che preferisce dare piuttosto che ricevere, non ha questa non si sente meritevole di ciò che riceve, si paragona spesso, ha difficoltà nel concedersi ciò che gli dà piacere, trova ingiusto, pensa, ricevere meno e ancora di più ingiusto se riceve di più dagli altri. È un bambino ed è un adulto, poi diventa un adulto che chiede troppo a se stesso, non accetta limiti e non accetta i suoi limiti perché nel momento in cui accetta i limiti e i suoi limiti cosa avviene? Avviene che non essendo soddisfatto dei risultati che ottiene il limitarsi lo blocca. Chiede sempre troppo a se stesso. Si sente, tiene tutto, tende a tenere tutto sotto controllo, perché questo gli dà più sicurezza. Quindi non lascia spazio alla fantasia, non lascia spazio all'imprevisto. Ama l'ordine. Quindi è una persona, un adulto molto ordinato preciso, raramente si ammala, non se lo può permettere perché un, un bambino, un adulto che si ammala porta una delusione ai suoi genitori, ha difficoltà nel mostrare l'affetto, quindi proprio perché non è più in connessione con se stesso tende a essere un po' più freddo, un po' più staccato dai sentimenti perché i sentimenti come sai, non sono controllabili. Ha paura nel lasciarsi andare. Sebbene cerchi comunque nel suo aspetto un aspetto sexy e seducente. Quindi tende a sedurre perché, perché questo gli è mancato, non è riuscito a sedurre i suoi genitori. E quindi... È, è sempre messo, si mette sempre alla prova e ogni volta che raggiunge un obiettivo vuole sempre andare oltre e quindi così come lo era da bambino anche l'adulto è sofferente alle critiche perché la critica lo fa sentire a disagio alla severità all'intolleranza non sopporta l'intolleranza il genitore richiedente è dello stesso sesso quindi, come ci siamo detti prima, nel presigla, il bambino maschio ha difficoltà con il padre e la bambina femmina ha difficoltà con la madre. Perché? Perché ritrova, sai che all'inizio i genitori sono un punto di riferimento, quindi la madre per la figlia è un riferimento, così come il padre per il figlio. E quindi... Per, per essere all'altezza, per essere come loro, si mettono in una forma di competizione con loro. Questo denota spesso e volentieri la presenza della stessa ferita nel genitore. 
che in qualche modo tratta il figlio o la figlia in maniera fredda e questa freddezza il bambino o la bambina la subisce ed è stimolo a fare ancora di più perché perché il bambino o la bambina l'adulto o l'adulta non hanno la percezione di quello che può essere il limite dove, dove possono arrivare per poter compiacere l'altra persona, il genitore in questo caso. Quindi subiscono e soffrono questa freddezza. Se andiamo a scavare, se andiamo a cercare di capire, come dicevo prima, spesso il genitore ha, la stesso, ha lo stesso tipo di ferita che proietta poi sul figlio. La maschera quindi che andiamo a definire, quella che indossa per protezione questo bambino che poi diventerà adulto, è quello, della, è quello della rigidità. Quindi ha anche una postura sempre molto, una camminata molto marziale, una postura sempre molto dritta, molto rigida, eh, non si permette di... Um, avere uno sbandamento anche nel, nel camminare, nell'incedere, perché questo potrebbe portare critica. E, um, diventa, diventa perfezionista per potersi sentire nel giusto, perché la perfezione, l'ordine di cui parlavamo prima, lo fa e la fa sentire nel giusto. Chiude il plesso solare perché si nega di sentire i sentimenti, perché nel sentimento ha paura del dolore. Quindi il plesso solare, sappiamo essere, tanto per indicarlo, sotto il cuore, grosso modo, eh, viene chiuso dalle braccia conserte, che fanno da barriera, fanno da, da, da portone attraverso il quale le emozioni non passano. Si veste spesso di scuro, di nero, perché il colore, in generale poi i colori molto accesi che possono essere il rosso, l'arancione, eh, creano quella, quel disagio dovuto a, a queste emozioni eh, che sono anestetizzate, al cuore che in qualche modo viene anestetizzato. La perfezione in questo caso lo porta, porta fuori il bambino da quella che è l'ingiustizia. Non viene apprezzato per ciò che è, ma viene misurato dal genitore per ciò che fa. Quindi diventa un problema nell'autostima, perché ogni essere umano ha diritto di essere e di esprimersi per ciò che è, non è misurato per ciò che fa. Quindi io sottolineo sempre la differenza tra l'essere e l'avere. E noi siamo esseri umani che dovremmo essere umani, sottolineo la parola esseri, perché dovremmo essere. La parola ci indica quello che è la vera essenza. Ma in questo caso il genitore misura il figlio per quello che fa. E quindi il genitore si aspetta che il figlio faccia e non che sia. Quindi questo bambino, questo adulto diventa estremamente efficiente, è preciso, sebbene poi nasconda in realtà la sofferenza. La nasconde nell'ottimismo e nella positività. Cerca sempre di risolvere da sé i problemi, non chiede aiuto. Dice un po' faccio io e anche se gli tendi la mano tende a dire non, non ho bisogno di, di aiuto, riesco a fare da solo, perché deve dimostrare che in quello che fa riesce a fare. Non può permettersi di dimostrare delle debolezze, delle aree di insicurezza. Ripete sempre una frase, dice non c'è problema. Questo però porta un conflitto interno perché nel momento in cui non riesce a soddisfare le attese sue e verso chi lo circonda, a quel punto entra in conflitto e quindi sente, si riapre questa ferita da ingiustizia. 
deve essere sempre pronto e, e, e il tempo gli è tiranno, gli è nemico sente di non avere sufficiente tempo per potersi preparare perché? perché questo giudizio che sente arrivare dagli altri vuole che sia sempre estremamente positivo quindi non si pone la domanda di eh, che cosa gli altri si aspettano da me o meglio, la spiego meglio questo concetto il giudizio teme il giudizio degli altri quindi il giudicarsi quando si giudica da solo non si sente mai né pronto né all'altezza ecco perché il tempo gli è tiranno ecco perché non è mai pronto e quindi si prepara con una meticolosità portata agli estremi portata all'esasperazione perché dà molta importanza, importanza nel meritarsi le cose vuole guadagnarsele vuole guadagnare l'attenzione degli altri teme come ci siamo detti l'autorità perché perché un genitore che gli dice che non è mai all'altezza è un genitore autoritario un genitore che a sua volta non mostra fragilità debolezza non mostra le ferite cerca sempre di compiacere ma mai di compiacersi e quindi spesso attrae situazioni ingiuste perché il meccanismo che è un po' perverso insomma di queste ferite è che si tende ad attrarre ciò che noi abbiamo subito perché è un territorio che conosciamo ha necessità di tenere tutto in ordine quasi fino a diventare ossessivo sempre secondo i suoi criteri perché è il giudizio che teme di più è il giudizio di se stesso di se stessa perché perché così è giusto e quindi sembra dà la parvenza di poter bypassare questa ferita da ingiustizia tutto ciò che è in ordine è giusto che sia così si impone molti doveri e questo lo stancano questo lo stressano però dall'altra parte non sente il dolore come ti ho detto tende ad, ad anestetizzare il cuore e quindi tende ad anestetizzare anche il dolore raramente si ammala non può permetterselo e quindi se lo fa se ne accorge quando è grave quando è molto in là con questo dolore con questa malattia prova rabbia verso se stesso è il famoso giudizio e quindi non sentendosi mai all'altezza si giudica molto e questo va in conflitto come ci siamo detti e questo conflitto crea questa insoddisfazione che può diventare rabbia chiaramente e quindi ha difficoltà nel lasciarsi andare sia nel rapporto con i figli così come è stato il genitore sia nel rapporto con, con l'altra persona quindi cerca di non lasciarsi andare troppo e dall'altra parte fa fatica a lasciarsi amare perché crea questo tipo di barriera ed anche a dimostrare e a dichiarare il proprio amore quindi sono quelle persone che apparentemente st sono staccate sono distaccate dal rapporto è una forma però di protezione e alle volte ha un occhio che non è attento a un occhio distratto possono apparire freddi e rigidi in realtà non è così perché chi è ferito mette quella maschera come ci siamo detti per protezione per proteggersi guarisce quando si permette di lasciarsi andare 
e di riconoscere le proprie fragilità. Guarisce quando si confronta con se stesso. Guarisce quando inizia a non giudicarsi più e comincia a non avere più paura del giudizio perché il giudizio mette sempre sotto pressione come se fosse sempre sotto il riflettore deve sempre dimostrare di essere all'altezza della situazione ma non solo all'altezza anche oltre è una persona che non ama fare shopping quindi non sarà una persona che vedi camminare per le vie principali delle città dove ci sono i negozi più importanti sa quello che vuole va lo prende e ritorna a casa non, non è una persona che ama stare al supermercato è una persona che ha già la lista della spesa sa dove trovare le cose preferisce andare nei negozi di fiducia dove sa che trova ciò che ha, di cui ha bisogno è spesso un lavoratore autonomo preferisce una leadership discreta preferisce una leadership nella quale può tenere conto delle esigenze di ogni persona quindi ascolta molto però è un come si dice un risolutore di problemi perché dice ci penso io ma a differenza dell'altra volta della ferita precedente che abbiamo visto settimana scorsa non è una persona che vuole assolutamente imporsi è una persona la cui porta dell'ufficio questa è la leadership discreta è sempre aperta studia moltissimo è sempre sui libri quando affronta un argomento fa sempre ricerche dettagliate, va in profondità negli argomenti che studia, ma non è mai completamente soddisfatto dei risultati raggiunti. Se studia per un 110 vuole il 110 e lode. Se studia vuole completare ulteriormente gli studi e ha molti hobby molte passioni che però coltiva in maniera quasi ossessiva è la ricerca della perfezione sul lavoro affidabile non lascia nulla al caso la cosa buona, ecco che cosa dovremmo trattenere di questa ferita, è che guadagna molto. In certi casi addirittura è la classica persona che trasforma in oro tutto ciò che tocca. Quindi è una persona economicamente forte e stabile, proprio perché cerca sempre di essere al massimo questo è un collaboratore del quale ti puoi fidare ciecamente non lascerà mai un lavoro in sospeso non ti deluderà mai se gli dai un incarico perché deve dimostrare di essere non solo all'altezza ma oltre le tue aspettative e questo ci riaggancia a quello che sono le aspettative genitoriali spesso ha un doppio lavoro Ecco perché è il motivo del suo successo. E uno dei lavori può essere anche lobby, è un comunicatore. Perché? Perché come è, può essere un leadership discreto e quindi rimanere in ascolto è anche capace poi di parlare. 
è capace di elaborare ciò che gli viene detto perché deve trovare la soluzione perché deve dimostrare ai suoi collaboratori o al, al suo titolare che è completamente autonomo e quindi cerca il, il compiacimento in qualche modo guadagna chiaramente assolutamente meglio con un lavoro autonomo ed è una persona che è propensa al successo e queste sono le, le cose positive di questa ferita perché non è fatta solo di cose negative è una persona che dovendo dimostrare di essere all'altezza delle aspettative è una persona sicuramente di successo perché perché mette impegno e passione in tutto ciò che fa e quindi la riconosci la riconosci perché quando prende un incarico quando fa qualcosa c'è attenzione però proprio per il fatto del rapporto proprio per il fatto che anestetizza un po i propri sentimenti va in contrasto è una persona accogliente una persona amorevole ma preferisce proprio perché come ci siamo detti all'inizio i genitori la misurano sui fatti cioè su ciò che fa e non su ciò che è la sua forma di accoglienza è nei fatti è una persona che magari è più propensa a, al silenzio nel rapporto cioè al dialogo un po più limitato ma è capace di fare gesti che, eh, che all'inizio non comprendi per quanto siano importanti quei gesti e attraverso i gesti ti fa sentire importante. Quindi tende a essere ciò che fa e non ciò che è. E quindi il suo equilibrio è nel potersi circondare di persone che invece apprezzano ciò che in realtà è, al di là di ciò che fa che fanno sentire questo adulto una persona importante solo per l'esserci. Che non proiettano su questa persona, su questo adulto, delle aspettative e quindi accettano questo adulto per come si pone. E questo pone nelle condizioni di questo adulto di aprirsi di sciogliere quelle braccia conserte che bloccano il plesso solare e gli permettono di aprire il cuore e quindi di poter sentire i sentimenti di potersi dichiarare stanco stressato e di potersi abbandonare nella persona che ne apprezza le caratteristiche di ciò che è e non di ciò che fa e questo è chiaramente riguarda la sfera dei sentimenti. Sul lavoro devo dire che una persona assolutamente ineccepibile, quindi un collaboratore o un socio del quale ci si può fidare ciecamente e totalmente. Per chi medita, ricordiamo sempre che la mano sinistra ha questa posizione, sempre con i palmi rivolti verso l'alto. E l'altro, l'altra posizione è pollice contro indice della mano destra. Quindi meditare con questa posizione riequilibra l'energia e permette alla persona che ha questa ferita di poter riequilibrare l'energia che gira nel proprio corpo. E io consiglio sempre almeno una meditazione al giorno di fa dei famosi minuti multipli di 9, 9, 18, 27, 36, a seconda di quello che sono l'esperienza meditativa delle persone, in questo modo, con questo contatto tra le dita, perché questo abbassa emotivamente la tensione che si ha verso se stessi. E poi... Caro Paolo, come sempre ci sono i 15 consigli 
e i 15 esercizi, chiamiamo così, per potersi riequilibrare sotto l'aspetto della ferita dell'ingiustizia. Deve avere maggiori convinzioni delle proprie probabilità di successo. Cosa significa questo? Significa abbassare le aspettative verso se stessi. Il peggior giudice di noi stessi siamo noi stessi. Quindi nel momento in cui io abbasso le aspettative, poi quando ho terminato riprendo le domande, anzi se ce ne sono fatene perché diventa più interattivo e questo può anche aiutare altre persone che, che magari la possono, possono vedere questa puntata registrata, abbassa le aspettative verso se stessi. Abbassando le, le aspettative verso se stessi non, fa, non creiamo la ferita da colpevolezza. Poi mi raccomando Paolo ti, chiedo, ti chiederò di rimettermi queste, queste domande. Certo, io nel frattempo mano a mano arrivano li, li metto in onda Grazie. così poi. Prego. Abbasso le aspettative, non sono più giudicante verso me stesso, non devo compiacere principalmente me e successivamente gli altri e quindi posso avere ancora più successo di quello che una persona che ha subito questa ferita ha più attenzione alle proprie esigenze di vita personale. Quindi mettere se stessi, la propria, il proprio equilibrio, la propria felicità, metterla di fronte al dovere. Noi siamo stati educati prima il dovere e poi il piacere. Alle volte sarebbe il caso di mettere prima il piacere e poi il dovere, non sempre, o meglio, o meglio se vogliamo sarebbe proprio la cosa più bella far diventare il nostro dovere un piacere questo vuol dire riuscire e spesso non si riesce però riuscire a fare del proprio hobby il proprio lavoro e allora lì si fonde il dovere con il piacere che sembrano due cose all'antitesi sembrano separate in realtà diventano una sola e allora si ha anche piacere nel esercitare il dovere e nel dovere si esercita il piacere. Questo dà la possibilità di avere aumento nei lavoratori autonomi. Oggi sentiamo spesso e volentieri il problema molto forte del guadagno, ma questo tipo di equilibrio, tornare in equilibrio con se stessi, vuol dire a aprire le porte anche a un guadagno maggiore perché si diventa ancora più pronti nel proprio lavoro. Aumento anche dei contatti per proposte lavorative. Perché? Perché ci si pone in una condizione di equilibrio energetico e le altre persone lo sentono. Chi sele I selezionatori sentono quando una persona è sicura o quando ha delle, delle insicurezze, delle incertezze maggior certezza dei propri gusti personali. Si lavora sulla personalità, cioè io non devo compiacere all'altra persona perché l'altra persona si aspetta che io sia in una certa maniera, ma l'altra persona mi deve accettare per ciò che sono. Soprattutto deve accettare le mie fragilità, mi deve permettere di esprimere le mie fragilità, non devo aver paura delle fragilità. Più autonomia nelle scelte, quindi non scelgo qualcosa che piace a te, ma scelgo qualcosa che piace a me, sempre in funzione del fatto che chi corrisponde dall'altra parte deve accettare le scelte della persona. Il punto di riferimento deve essere più interno e introspettivo che esterno. Scelta di prodotti di maggiore qualità per se stessi, anche questo è un indice di... di di guarigione di questa ferita cioè mi tratto bene mi gratifico io gratifico me stesso anche nei prodotti che scelgo quindi nel vestito nel cibo una migliore scelta quindi anche nell'alimentazione maggiore ascolto del proprio intuito quindi resto in ascolto con me stesso più intraprendenza, più autorevolezza, più autovalutazione, vacanze più spensierate, perché spesso 
chi ha questo tipo di ferita tende a portare a casa il lavoro, tende a portare in vacanza qualche cosa che lo tenga impegnato, perché il non sentirsi impegnato crea quel giudizio verso se stessi che è la perdita di tempo. E poi, per ultimo, lavori completati in minor tempo, che è un po' il senso del miglior risultato con un dispendio di energia minore per non arrivare a fine sera, a fine settimana, stressati e alle volte non troppo soddisfatti di quello che si è fatto. Perché nella mente della persona con la ferita da ingiustizia c'è sempre quella avrei potuto fare un po' di più. Ecco, questo è un po' il panorama generale di queste persone e, e di queste, delle caratteristiche di questa ferita. Chiaramente ne possiamo trovare in una, in una percentuale alta, possiamo trovarne in una percentuale più bassa. Però ricordo sempre che sono ferite che più o meno abbiamo tutti e quindi un po' più ferite un po' più profonde, un po' più leggere. Diciamo che la maturità dovrebbe portarci a, ad assestare questo tipo di, di ferite, questo tipo di rapporto soprattutto con noi stessi. Perché in conclusione di questa, di questa analisi voglio ricordare che è il rapporto con noi stessi che cambia il rapporto col mondo esterno. Quindi se io sono soddisfatto, riconosco i miei limiti, riconosco le mie fragilità e ne le trasformo in opportunità di crescita, mi relaziono principalmente molto meglio con me stesso, ma fondamentalmente anche con gli altri. È un lavoro di introspezione, non è spesso facile, anzi alle volte non lo è per niente, alle volte questa ferita come altre le riconosciamo come punti di forza, in realtà sono zone del nostro essere che ci mettono tranquilli, ecco perché le consideriamo alle volte come punti di forza. Dobbiamo riconoscere dove alcune di queste caratteristiche sono esasperate, quindi possiamo smussare gli angoli, possiamo permetterci di essere un po' più morbidi con noi stessi e quindi di non essere giudicanti, perché spesso i giudizi che proiettiamo su di noi sono i giudizi che, ci sono, stati, che sono stati proiettati dai nostri genitori, che anche loro a loro volta hanno avuto le ferite, ma non avevano gli strumenti per poterli lavorare. Quindi è fondamentale guardarsi, ascoltarsi, riconoscersi e poter operare nella miglior maniera per poter essere per se stessi e per gli altri degli esempi di equilibrio. E con l'equilibrio arriva anche la serenità e alle volte anche la felicità. Gian Andrea, ho una domanda. Eccoci. Poco fa hai parlato eh, del fatto che eh, chi ha queste ferite eh, è affidabile nel lavoro, riesce a fare tanti lavori, possibilmente ha due lavori, eh, è molto preciso, eh, eccetera, eccetera. Ma nel momento in cui riconosce questa ferita e la guarisce, che succede? Cosa succede nel momento in cui guarisce questa, riconosce e guarisce questa ferita? Come ci siamo detti all'inizio, caro Paolo, quello che noi dobbiamo portare nella nostra vita è ciò che di positivo ci offrono queste situazioni. Quindi nel momento in cui io riconosco come parte, diciamo così, chiara, come opportunità, riesco a riconoscere i doni che questa ferita mi porta, e quindi la capacità di trasformare in oro tutto ciò che tocco, la precisione, l'attenzione sui particolari, 
allora a quel punto diventa un propulsore. Cosa devo abbandonare? Ogni cosa, vedi, nel nostro mondo che è duale, ha la parte chiara e la parte scura. Si dice ogni moneta ha anche il suo inverso, quindi ha due facce la moneta. La luna ha due facce, una oscura e una chiara. Quella chiara la dobbiamo mantenere, cioè le opportunità le dobbiamo mantenere. Non dobbiamo trasformare la nostra personalità. La nostra personalità è fatta da esperienze di crescita. Quindi qualora una persona che ha la ferita da ingiustizia riesce a mantenere la sua affidabilità, la sua profondità, la sua ricerca e a trasformarla, quindi che non diventi ossessiva, e ad abbandonare quel senso di chiusura verso i suoi sentimenti e ad aprirsi un po' di più, bisogna sempre trovare il punto di equilibrio. Ti faccio l'esempio per farti capire. L'esasperazione di questa situazione è che uno non si sente mai all'altezza, quindi non è mai contento. Per quanto ricco, per quanto possa essere come una persona affidabile, non è mai contenta. Arriva la voce, sì? Sì, arriva a tratti, però il concetto si è capito. Ok. Non vanno bene mai gli estremi. Quindi una persona estremamente precisa e ordinata, che misura col centimetro la posizione, non so, la lunghezza dell'asciugamano, piuttosto che la posizione del bicchiere a tavola, e che dall'altra parte non è mai soddisfatto di quello che porta, quindi arriva stressato ed esasperato dopo una giornata di lavoro, non va bene, gli estremi non vanno bene. In ogni caratteristica, in ogni ferita che abbiamo visto, c'è l'opportunità. E l'opportunità sta nel centro. Quindi una persona che riconosce questa ferita e la elabora può diventare veramente una persona di successo. Ti voglio portare un esempio che un po' ci tocca sia a livello di, di regione, sia a livello di musica. Battiato, che è catanese, se non ricordo male. Battiato ho avuto l'opportunità di vederlo, non di conoscerlo, non, ho avuto, non sono stato così fortunato, ma di vederlo al lavoro, perché io in un, periodo, in un certo periodo ho lavorato per Radio Italia. Battiato era una persona estremamente precisa, entrava in studio di registrazione alle 9 del mattino ma quando erano le 17 chiudeva tutto qualsiasi cosa avessero fatto se, sia che avessero finito di fare il pezzo sia che il pezzo non fosse completo lui alle 17 finiva era preciso puntuale ci teneva all'ordine della sala di registrazione alla pulizia della sala di registrazione ma quando usciva da lì forte del fatto che era una persona di un certo spessore culturale e musicale era la persona più dolce più più mh, più accogliente eh, di, di questo mondo quindi lui aveva trovato il suo punto di equilibrio lì dove era nel lavoro trasformava e lo sappiamo in successo tutto ciò che faceva quando era fuori dal lavoro era la persona più squisita e amorevole che ci fosse, perché non aveva chiuso i suoi sentimenti, perché attraverso i suoi sentimenti lui esprimeva i suoi sentimenti naturalmente con la musica. Questo è un esempio. E lui ha fatto delle sue fragilità, e quindi anche lui aveva una ferita da ingiustizia, ha fatto della sua fragilità il suo punto forte non esasperando i due concetti estremi, ma stando esattamente al centro e d'altronde lui ha cercato un punto di equilibrio. Eh, cerco un centro di gravità permanente. Esattamente. È proprio così. Sai, in queste, in queste serate mi sono rivisto in tutte le ferite, quindi è probabile, come ti dicevo circa tre appuntamenti fa, che sono proprio pieno pieno, proprio... 
sono un, un frustato di ferite proprio allora ci sono diverse domande e anche alcune affermazioni io inizierei con Maria Felice che dice qui si, si mette in mostra quindi si mette in mostra davanti agli altri in realtà Maria Felice come ho detto prima è un leader discreto quindi non cerca di mettersi in luce davanti agli altri o in mostra davanti agli altri in maniera egoistica ed egoica non deve nutrire il suo ego deve compiacere il compiacimento è sono una persona affidabile non sono una persona dittatoriale quindi non detto la mia legge non ti dico Maria Felice io ho sempre ragione ascolto le tue ragioni e trovo un punto d'incontro è un buon mediatore non è giudicante verso gli altri perché ha paura del giudizio degli altri quindi non sarà una persona che ti dice Maria Felice hai sbagliato è una persona che ti dice fammi capire così che troviamo un punto di incontro si mette in realtà non si mette in mostra ma lo noti lo noti perché ha anche questo aspetto seduttivo proprio perché deve piacere agli altri cioè deve fare in maniera che l'attenzione degli altri sia su di sé per quella forma di compiacimento perché deve sentirsi sempre all'altezza della situazione ma è una persona che viene notata dagli altri non che si fa notare spero di averti fatto capire la piccola differenza la sottile differenza Roberta che di solito quello che fa è sempre sbagliato per i genitori è questa questa è la ferita certo non, è, non sei mai all'altezza i genitori ti giudicano sempre sono i genitori che dicono voglio che tu sia avvocato voglio che tu sia medico voglio che tu sia magistrato voglio che tu sia vogliono il massimo senza ascoltare quelle che sono in realtà le vere esigenze del figlio e il figlio si sente quasi obbligato per essere accettato perché ha paura di non essere accettato Giusy, io sono diventata una ribelle però grazie a loro e una guerriera sempre dimostrato di farcela da sola senza nessuno però li ringrazio comunque non sarei ciò che sono se non fosse stato per loro e li ho perdonati e questo è un argomento quello del perdono che affronteremo l'ho promesso più avanti ed è così in realtà questa è la parte migliore di questa ferita il fatto di riuscire a trovare quell'equilibrio e diventare il meglio di ciò che possiamo diventare anche se con fatica e perché poi possiamo comunque esercitare i nostri hobby e quindi da adulti andare a cercare la nostra strada ma quel senso di precisione di perfezione di approfondimento quello ce lo portiamo dietro tutta la vita quella voglia di eh, avere sempre il voto migliore l'attenzione migliore quello ce lo portiamo dietro e questa era una parte una cosa positiva questa è una valenza positiva e, e questo è il conflitto giusi infatti per me volevano tante cose dice giusi ma in realtà io per me ne volevo, volevo altre è l'impostazione che dobbiamo mantenere cioè quell'impostazione che ci dà questa ferita quello di misurarci sempre ma non con stress non con tensione ma con il piacere anche di avere la soddisfazione cioè la gratificazione una volta raggiunto un risultato chi è veramente ferito in profondità vuole altro il segreto sta nel dire ecco dov'è il, il dovere e il piacere nel dire ho fatto il mio dovere e quindi posso permettermi di esercitare il piacere e quindi di gratificarmi chi è veramente chi ha veramente la ferita profonda non si gratifica mai perché sente che ci manca ancora qualche cosa avrebbe potuto fare qualcosa in più l'equilibrio sta nel dare il massimo di se stessi sempre nell'alzare l'assicella sempre ma nel fermarsi anche a complimentarsi con se stessi 
e quindi la ricerca della gratificazione, non della punizione, perché potevo fare di più. Nell'accettare il fatto che certe cose non possono essere fatte sempre al 110, ma accontentarsi magari di qualche cosa anche di meno, sapendo che ho fatto tutto ciò che era nelle mie possibilità. Maria Felice, chi soffre di questa ferita è fortemente amante della giustizia, odia ogni forma di ingiustizia. Anche qui bisognerebbe aprire Maria Felice, vediamo per esempio che vuole gli interruttori della corrente sono allineati, sì, questo sì, ma chi, eh, qui bisognerebbe aprire, stavo dicendo, una, un argomento un po' diverso che è un po' complesso e siamo quasi addirittura d'arrivo, il fatto che la giustizia e l'ingiustizia alle volte sono soggettive, no? io ho avuto clienti dove pensavano che il mondo ce l'avesse con loro e quindi come la pensavano loro era sempre giusto e come la pensavano gli altri era ingiusto. Questo apre tutto un capitolo differente. Per darti comunque una risposta è il fatto che questa ferita riguarda noi stessi, cioè non sono gli altri che si comportano ingiustamente con noi, gli altri pretendono da noi. Questo è il senso di questa ferita. Quindi io non ho una mancanza di riconoscimento e quindi è ingiusto. Ho una mancanza di gratificazione personale. Quindi non è giusto quello che io riesco a fare, non è sufficiente quello che riesco a fare. Forse questo è il termine più esatto. Non ce l'ho con il mondo che ce l'ha con me. Ce l'ho con me perché non riesco a dare al mondo quello che io credo il mondo si aspetti da me. Spero, Maria Felice, di averti spiegato bene questo concetto, perché è proprio un'inversione. Quindi io non mi sento, io soffro l'autorità, quello sì, so, colui che è ferito, io dico io, nel senso di colui che soffre questa ferita, soffre l'autorità, ma non la sente con disagio. Vive se stesso con disagio perché non si sente mai all'altezza. Ecco dove sta anche qui il filo sottile che demarca un, un concetto da un altro. Quindi io non, non soffro per l'ingiustizia del mondo, soffro per il fatto di non essere io all'altezza, di dare al mondo ciò che credo che il mondo si aspetti da me. Ed è quello del rapporto con i genitori. C'è qualche altra domanda Paolo? No, in realtà no, eh, okay. però penso di aver, che abbiamo un po' esaurito tutto quello che erano i dubbi di questa, eh, di questa puntata. Ok, allora per la prossima puntata, visto che abbiamo parlato delle ferite dell'infanzia, parleremo del bambino interiore, quindi sarà una puntata importante perché analizzeremo il bambino che è dentro di noi e quindi colui che ha queste ferite e analizzeremo come interagire col bambino interiore, che cosa andare a vedere, come abbracciarlo, come rassicurarlo e questo ci darà l'opportunità di eh, andare a guarire molte di queste ferite che diventano poi cicatrici e io ti ricordo Paolo che gli antichi spartani delle cicatrici ne facevano vanto mi sono perso scusami quello che ha detto Giusy puoi rimetterlo abbi pazienza certo e se no mi interrompo e non è neanche carino e infatti ancora oggi mi è rimasta sta cosa <ride> lì dove mi dicono di fare cose che non vibrano con me chiudo e sigillo devo ascoltare sempre me stessa noi dobbiamo sempre ascoltare noi stessi noi siamo nati per compiacere noi stessi non per compiacere gli altri e quindi è importante che asco ci ascoltiamo. Gli altri godono della nostra serenità, della nostra centratura, della nostra felicità. Di questo godono gli altri. Perché se noi incontriamo nella nostra vita qualcuno che gode dei nostri disagi, che gode delle nostre eh, insicurezze, non fa per noi. Lasciate perdere. È un consiglio spassionato. Chi non accoglie, accoglie le vostre fragilità, ma ne fa strumento di ricatto emotivo, e eh, non fa per voi. Alle volte non è bello, ma bisogna chiudere la porta e andarsene. Quindi 
cercare sempre chi risuona, chi vibra con noi, cercare sempre chi accetta il nostro punto di vista, lo accoglie, magari lo può anche non condividere, perché no? Il mondo è fatto anche di punti di vista diversi, ma nel momento in cui risuoniamo con qualcuno che anziché giudicarci ci arricchisce, diventiamo le persone più belle di questo mondo, si legge negli occhi. E questo è l'essenza dell'amore poi alla fine, no? Che dici Paolo? Chiudiamo eh, questa serata con i cuoricini sì, al posto degli occhi? Sì, sì, bellissimo, bellissimo. Valentino è passato. Molto bello, molto, no, Valentino per me non passa mai, ogni giorno eh, ci fa la pubblicità, è un buon motivo ah, ecco. non per ricevere ma per fare un regalo, che può essere un sorriso, può essere una carezza, può essere un bacio, può essere eh, semplicemente una parola di conforto, può essere un semplice ciao. Ogni giorno possiamo essere da balsamo per qualcuno anche quando non ce ne accorgiamo e se riusciamo a farlo anche senza avere aspettative quindi poter fare un sorriso o dire semplicemente un ciao può arrivare una persona che in quel momento ha bisogno solo di quello e quindi perché trattenerci questi ciao questi sorrisi queste attenzioni verso gli altri che male possono fare no no male niente possono solo fare bene direi <ride> che anche stasera siamo andati oltre Ah, vuoi, vuoi, vuoi finire qua? Io avevo qua, mi sono portato il cibo per... <ride> per fare serata. Per fare... Chissà, mai, chissà eh, mai che una sera, caro Paolo, se, se, se naturalmente ne, se, uh -huh. ne sarai contento anche tu, facciamo una piccola maratona, ci troviamo uno spazio di una piccola maratona magari e andiamo un po' più in là con qualche ah, argomento ma te, te vuoi fare la baldoria <ride> conosco, conosco questo <ride> e sei tu che hai mandato e la voce era uguale a te vuoi fare la baldoria <ride> dai usciamo dai usciamo <ride> poi ti mando un video che ho fatto con mia moglie vabbè poi però <ride> va bene ok Basta. Va bene, Gian Andrea. Allora io saluto tutti quelli che sono stati in diretta con noi e a te le parole finali, poi ci salutiamo al termine io e tu. Ok. Abbiamo, queste, abbiamo visto queste cinque ferite, che sono le ferite che sono state individuate come le più importanti. Poi ci sono chiaramente delle sottoferite, ma queste sono quelle che ehm, più eh, si propongono quando abbiamo quando abbiamo dei disagi e sono quelle che ci impediscono in qualche modo, no? fanno un po' da diga a quello che può essere la nostra felicità e la nostra serenità. Eh, la base di tutti, il minimo comune denominatore per tutte quante è l'introspezione, è l'ascoltarsi e avere il coraggio di guardare le proprie ferite, perché non siamo fatti come dei robot che a ogni impulso esterno ci deve essere una reazione prevista, logica e concordata. Quindi permettiamoci di essere fragili alle volte, permettiamo la lacrimuccia che magari ogni tanto scende, ma permettiamoci anche di accogliere, permettiamoci di aprire il nostro cuore, di esporre i nostri sentimenti. Questo ci permette di essere in contatto, in equilibrio e di risuonare con le persone che ci possono voler bene e ci possono completare perché il mondo è bello proprio per questo io ringrazio tutti mando tante benedizioni a tutti quanti ci rivediamo giovedì prossimo con te Paolo e poi come sempre Namaste e sigla finale grazie a tutti